ఈ వీడియోలో మనం ఖండాలలో రెండవ చిన్న ఖండం బాగా అభివృద్ధి చెంది అత్యధిక భాగం సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్న ఐరోపా ఖండం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఈ ఖండం పూర్తిగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో మరియు ఎక్కువ భాగం తూర్పార్ధ గోళంలో విస్తరించి ఉంది ఐరోపా ఖండం ముప్పై ఐదు డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశము నుండి డెబ్బై రెండు డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశాల మధ్యన మరియు పది డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశాల నుండి అరవై డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్యన విస్తరించి ఉన్నది ఇదే కాక ఐజ్లాండ్ ద్వీపము పదమూడు డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశం నుంచి ఇరవై ఐదు డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశాల మధ్యన విస్తరించి ఉన్నది జీరో డిగ్రీ గ్రీనిచ్చు రేఖాంశము లండన్ నగరం మీదుగా వెళుతున్నది ఐరోపా ఖండ వైశాల్యము ఒక్కోటి పద్దెనిమిది లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు కలిగి ప్రపంచ భూభాగ విస్తీర్ణములో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతాన్ని కలిగి ఉంది ఖండాలలో ఆరో పెద్ద ఖండమైన ఐరోపాలో సుమారు యాభై గుర్తింపు పొందిన దేశాలున్నాయి విస్తీర్ణత పరంగా ఈ ఖండంలో రష్యా పెద్ద దేశము కాగా వాటికెన్ నగరము చిన్న దేశము ఈ ఖండములో రమారమి డెబ్బై కోట్ల జనాభా కలదు ఆసియా తర్వాత అత్యధిక జనసాంద్రత గల ఖండము ఐరోపా ఖండము ఐరోపా ఖండము యొక్క ఇళ్లను పరిశీలిస్తే ఉత్తరాన ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రము దక్షిణాన మధ్యధరా సముద్రము నల్ల సముద్రము తూర్పున యూరల పర్వతాలు కాస్పే సముద్రము పడమర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు కలవు ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రము సంవత్సరమంతా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది మధ్యధరా సముద్రము మరియు జీబ్రాడర్ జలసందులు ఆఫ్రికాను ఐరోపాను వేరు చేస్తున్నవి నల్ల సముద్రము నుండి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం వరకు మరియు నల్ల సముద్రము నుండి హిందూ మహాసముద్రం వరకు ఎటువంటి అవరోధం లేకుండా నౌకా ప్రయాణం చేయవచ్చును కాస్పే సముద్రానికి నల్ల సముద్రానికి మధ్యన కాక్సస్ పర్వతాల కలవు యూరల్ పర్వతాలు కాస్పే సముద్రము కాక్సస్ పర్వతాలు ఐరోపా ఖండాన్ని ఆసియా ఖండాన్ని వేరు చేస్తున్నవి యూరల్ పర్వతాలకి తూర్పు వైపున ఆసియా ఖండము పశ్చిమ వైపున ఐరోపా ఖండము కలదు కాస్పే సముద్రానికి తూర్పు వైపున ఆసియా ఖండము పశ్చిమ వైపున ఐరోపా ఖండాలు కలవు అదేవిధంగా కాక్సస్ పర్వతాలకు ఉత్తరాన ఐరోపా ఖండము దక్షిణాన ఆసియా ఖండాలు కలవు ప్రాచీన కాలంలో ఐరోపా వాసులకు ఉత్తరమెరికా దక్షిణమెరికా ఖండాలు ఆస్ట్రేలియా ఖండాల గురించి తెలియదు కేవలం యూరప్ పశ్చిమాసియా ఆఫ్రికా ఉత్తర ప్రాంతాల మాత్రమే తెలుసు ఈ ప్రాంతాలన్నీ మధ్యధరా సముద్రం చుట్టూ విస్తరించి ఉన్నాయి కనుక ఐరోపా వారు ప్రపంచానికి మధ్యలో ఈ సముద్రం ఉందని భావించి దీనిని మధ్యధరా సముద్రం అని పేరు పెట్టారు ఈ ఖండంలోని ముఖ్యమైన ద్వీపాలను చూస్తే మధ్యధరా సముద్రంలోని సిసిలీ కార్సిక సార్డేనియా క్రీటు సైప్రస్ ద్వీపాలు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని గ్రేట్ బ్రిటన్ ఐర్లాండ్ ఐజ్లాండ్ దీవులు ముఖ్యమైనవి ఐరోపా ఖండము పొడవైన తీరరేఖతో క్రమమైన ఆకారం లేకుండా అనేక సముద్రాలు ద్వీపకల్పాలను అఖాతాలను కలిగి ఉంది నల్ల సముద్రము ఈజియన్ సముద్రము ఆడ్రియాటిక్ సముద్రము మధ్యధరా సముద్రము బిస్కే అఖాతము ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉత్తర సముద్రము బాల్టిక్ సముద్రము తెల్ల సముద్రాలు ఈ ఐరోపా ఖండంలో ముఖ్యమైన సముద్రాలు బాల్కన్ ద్వీపకల్పము ఇటలీ ద్వీపకల్పము ఐబీరియా ద్వీపకల్పము స్కాండ్వేనియా ద్వీపకల్పాలు ఈ ఖండంలోని ముఖ్యమైన ద్వీపకల్పాలు ఐరోపా ఖండములో ఉష్ణ మండల ఎడారి లేదు ఐరోపా ఖండాన్ని స్థూలముగా మూడు నైసర్గిక భూస్వరూపాలుగా విభజిస్తారు అవి ఒకటి ఉత్తర ఉన్నత ప్రాంతాలు లేక బాల్టిక్ షీల్డ్ ప్రాంతము రెండు మధ్య మైదాన ప్రాంతాలు మూడు దక్షిణ పర్వతాలు ఉత్తర ఉన్నత ప్రాంతాలు చాలా పురాతన పర్వతాలను పీఠభూములను కలిగి ఉంది వీటిని కెలడోనియన్ పర్వతాలని పిలుస్తారు ఈ పర్వతాలు నార్వే స్వీడన్ వాయువ్య బ్రిటన్ ప్రాంతాల్లో కలవు బాల్టిక్ సముద్రం చుట్టూ అవృతమై ఉన్న ప్రాంతాన్ని బాల్టిక్ షీల్డ్ అంటారు ఇక్కడి శిలలు కెలడోనియన్ శిలల కంటే ప్రాచీనమైనవి ఈ మధ్య మైదాన ప్రాంతాలను పశ్చిమాన ఉత్తర ఐరోపా మైదానమని తూర్పున రష్యా ప్లాట్ఫామ్ అని పిలుస్తారు ఇంగ్లాండ్లోని తూర్పు ఆంగ్లేయ మైదానము ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్ మైదానము హంగేరీ మైదానము రుమేనియా మైదానాలున్నాయి ఇవి వ్యవసాయానికి అనుకూలముగా ఉన్నాయి పోలాండ్ 
జర్మనీ రష్యాలలోని మైదానాలలోని ఉత్తర ప్రాంతము మంచుచే కప్పబడి ఉండడం వలన వ్యవసాయానికి అనుకూలముగా లేవు ఐరోపా ఖండంలోని పర్వతాలను పరిశీలిస్తే కెలడోనియన్ పర్వతాలు నార్వే స్వీడన్ గ్రేట్ బ్రిటన్ దేశాలలో సముద్ర తీరానికి సమీపంలో కలవు జురా మాసిఫ్ వాస్జెస్ పర్వతాలు ఫ్రాన్స్ దేశంలో కలవు బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాలు జర్మనీలో కలవు వాస్జెస్ పర్వతాలకు బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాలకు మధ్యన ఏర్పడ్డ పగులు లోయలో రైన్ నది ప్రవహిస్తున్నది దక్షిణ ఐరోపాలో గల అతి ముఖ్యమైన ముడత పర్వతాలు ఆల్ఫైన్ పర్వతాలు స్పెయిన్లో పైరసిస్ పర్వతాల కలవు ఇవి ఫ్రాన్స్ దేశానికి స్పెయిన్ దేశానికి మధ్యన సహజ సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి సయోరా కెవిడా పర్వతాలు ఇటలీలో కలవు డినారిక్ అల్ఫ్స్ పర్వతాలు బాల్కన్ ద్వీపంలో కలవు నల్ల సముద్రానికి కాస్పియస్ సముద్రానికి మధ్యన ఆసియా ఐరోపా ఖండాలను వేరు చేస్తూ కాక్సస్ పర్వతాల కలవు ఇటలీలోని వెసూవియస్ సిసిలీలోని ఎట్నా పర్వతాలు అగ్ని పర్వతాలు యూరల్ పర్వతాలు కాక్సస్ పర్వతాలు ఐరోపా నుండి ఆసియాను వేరు చేస్తున్నాయి ఐరోపా ఖండంలోని నదీ వ్యవస్థను పరిశీలిస్తే ఐరోపా ఖండంలో అతి పొడవైన నది వోల్గా నది ఇది వాయువ్య మాస్కోలోని వాల్డాయ్ కొండల వద్ద జన్మించి అక్కడ నుండి ఆగ్నేయంగా ప్రవహించి కాస్పే సముద్రంలో కలుస్తున్నది ఐరోపా ఖండంలో మూడో పెద్ద నది యూరల్ నది ఇది యూరల్ పర్వతాలలో జన్మించి కాస్పే సముద్రంలో కలుస్తున్నది ఐరోపా ఖండంలో రెండో పెద్ద నది డాన్యూబ్ నది ఇది జర్మనీలోని బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాలలో పుట్టి జర్మనీ ఆస్ట్రియా హంగేరీ యుగోస్లోవియా రుమేనియా దేశాల గుండా ప్రవహించి నల్ల సముద్రంలో కలుస్తున్నది నైపర్ నీస్టర్ డాన్ నదులు నల్ల సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి ఇటలీలోని పో నది అల్ఫ్స్ పర్వతాలలో జన్మించి ఆడ్రియాటిక్ సముద్రంలో కలుస్తున్నది ఫ్రాన్స్లోని అల్ప్స్ పర్వతాలలో జన్మించిన రోన్ నది మధ్యతరా సముద్రంలో కలుస్తున్నది ఫ్రాన్స్లోని సెయిన్ నది ఒడ్డున ప్యారిస్ నగరం ఉన్నది ఇంగ్లాండ్లోని దేమ్స్ నది ఒడ్డున లండన్ నగరం ఉన్నది ఈ రెండు ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో కలుస్తున్నవి రెయిన్ నది అల్ప్స్ పర్వతాలలో పుట్టి ఫ్రాన్స్ జర్మనీ దేశాల సరిహద్దుల గుండా పగులు లోయలో ప్రవహించి నెదర్లాండ్లోని రోటర్ డ్యామ్ వద్ద ఉత్తర సముద్రంలో కలుస్తున్నది జర్మనీలోని ఓడర్ పోలెండ్లోని విచ్చులా రష్యాలోని నెవా నదులు బాల్టిక్ సముద్రంలో కలుస్తున్నవి పై నదులలో డాన్యూబ్ రెయిన్ సెయిన్ రోన్ పో నదులు అంతస్థలీయ రవాణాకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఐరోపాలోని నదులు కేవలం వ్యవసాయము నీటిపారుదలకే కాక జల రవాణాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి పడవలు ఓడలు బ్యారేజులు ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి సరుకులను మనుషులను తీసుకువెళ్తున్నాయి ఈ నదుల తీరం వెంబడి అనేక మౌలిక పరిశ్రమలు ఖనిజాలు పట్టణాలు ఉన్నాయి రెయిన్ నది డాన్యూబ్ నదుల ద్వారా అనేక పట్టణాలతో ఖండాంతర వ్యాపారం జరుగుతున్నది ఒక ప్రదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి అంటే అక్కడ ఉండే వర్షపాతము ఉష్ణోగ్రత ఆర్ద్రత అనార్ద్రతలను సరాసరిగా చెప్పవచ్చు ఐరోపా ఖండంలోని వేసవి కాలంలోని ఉష్ణోగ్రతను పరిశీలిస్తే వేసవిలో అతి వెచ్చగా ఉండే జూలై నెలలో దక్షిణ ఐరోపాలో వేడిగా ఉండే సగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫిన్లాండ్ రష్యాలలోని ఉత్తర తీరములోని కొద్ది ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పది డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి ఐరోపాలో ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పది డిగ్రీల సెల్సియస్ నుంచి ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయి కేవలం వేసవి కాలం మాత్రమే వ్యవసాయ యోగ్యమైన కాలము చాలా పంటలు మే నుండి సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ వరకు పండుతాయి ఐరోపా ఖండములో శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతను పరిశీలిస్తే జనవరి నెలలో కవోష్ణ సముద్ర ప్రవాహాల వలన స్పెయిన్ ఇటలీ గ్రీసుల్లోని మధ్యతరా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోని కొద్ది భాగంలో ఉష్ణోగ్రతలు పది డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి బ్రిటిష్ దీవులు నార్వే డెన్మార్క్ ఫ్రాన్స్ నెదర్లాండ్స్ బెల్జియం స్పెయిన్ పోర్చుగల్ ఇటలీ గ్రీసులలోని సన్నని ఇరుకైన తీర మైదానాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి పది డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు మధ్యన ఉంటాయి మధ్య తూర్పు పశ్చిమ ఐరోపాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి రష్యాలోని అధిక భాగము స్వీడన్ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఫిన్లాండ్లో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి 
ఐరోపా ఖండము యొక్క వర్షపాతాన్ని పరిశీలిస్తే ఇక్కడ సంవత్సరం పొడవునా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం నుండి వీచే పశ్చిమ పవనాల వలన మొత్తం మీద ఐరోపాలో మంచి వర్షం కురుస్తుంది పశ్చిమ ఐరోపాలో శీతాకాలంలో అధిక వర్షం కురిస్తే తూర్పు ఐరోపాలో వేసవిలో అధిక వర్షం కురుస్తుంది ఐరోపాలో అత్యధిక ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం యాభై సెంటీమీటర్ల నుంచి వంద సెంటీమీటర్ల మధ్యన ఉంటుంది ఎడారిగా పిలువబడే శుష్క పరిస్థితులు ఐరోపాలో ఎక్కడా కనపడవు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడు తుఫాన్ల వలన పశ్చిమ ఐరోపాలో అధిక వర్షపాతం పొందుతుంది పోర్చుగల్ నుండి నార్వే వరకు సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణ స్థితి కలదు ఐరోపా ఖండము యొక్క తూర్పు భాగములో ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి ఉంది ఈ ప్రాంతంలో వేసవిలో వర్షపాతమును శీతాకాలంలో పొడి వాతావరణమును కలిగి ఉంటుంది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము మరియు పవనాలు ఐరోపా శీతోష్ణ స్థితిపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి ఇవి ఖండాంతర్గత భూభాగాల కంటే అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర తీరం వెంబడగల ప్రాంతాలను ఎక్కువ ప్రభావితం చేస్తాయి శీతాకాలంలో పశ్చిమ ఐరోపాలో పూర్తిగా చల్లగాను తూర్పు ఐరోపాలో మరింత చల్లగాను ఉంటుంది పోలాండ్లోనూ రష్యాలోనూ తీవ్రమైన చలిగా ఉంటే ఫ్రాన్స్లోనూ గ్రేట్ బ్రిటన్లోనూ వెచ్చగా ఉంటుంది శీతాకాలంలో రష్యాలో నదులు సముద్రాలు గెడ్డగడతాయి కానీ పశ్చిమ ఐరోపాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాలు శీతాకాలంలో గెడ్డగట్టవు దీనికి ప్రధాన కారణము పశ్చిమ పవనాలు కవోష్ణ సముద్ర ప్రవాహాలు పశ్చిమ పవనాలు సంవత్సరం అంతా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము నుండి యూరప్ ఖండం వైపు వీస్తాయి పశ్చిమ దిశ నుండి వీచే ఈ పవనాలను పశ్చిమ పవనాలుగా పిలుస్తాము ఇవి భూమధ్య రేఖా ప్రాంతం నుండి ధృవాల పైపు వీస్తాయి కాబట్టి వెచ్చగా ఉంటాయి వేడి తేమను కలిగి ఉంటాయి ఈ పడమటి గాలులు సంవత్సరం అంతా వీస్తూ యూరప్ శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయి సముద్ర ప్రవాహాలు నిశ్చలముగా ఉండక ఒక చోటు నుండి మరొక చోటి ఖండాల వెంట కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరం నదులలాగా ప్రవహించే నీటిని సముద్ర ప్రవాహాలు అంటారు భూమధ్య రేఖా ప్రాంతం నుండి ధృవాల వైపు వీచే ప్రవాహాలను ఉష్ణ ప్రవాహాలని ధృవాల నుంచి భూమధ్య రేఖా ప్రాంతం వైపు వీచే ప్రవాహాలను శీతల ప్రవాహాలను పిలుస్తారు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ప్రవహించు ప్రధాన ఉష్ణ ప్రవాహము ఉత్తర అమెరికా ఖండం యొక్క తూర్పు తీరం గుండా ప్రవహించి పశ్చిమ పవనాల ప్రభావం వలన తూర్పు వైపుకు మళ్ళీ ఐరోపా ఖండాన్ని తాకి రెండు పాయలుగా చీలి ఒక పాయ ఉత్తరం వైపుగా ప్రవహిస్తుంది ఈ ప్రవాహాన్ని ఉత్తర అమెరికా ఖండంలో గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అని ఐరోపాలో ఉత్తర అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్ అని పిలుస్తారు గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ప్రవాహం కారణముగా ఉత్తర అమెరికాలోని తూర్పు తీర ప్రాంతపు జలాలు ఐరోపా ఖండంలోని పశ్చిమ తీర ప్రాంతపు జలాలు గడ్డగట్టవు అందువలన ఓడల శీతాకాలంలో కూడా స్వేచ్ఛగా ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఓడరేవులకు చేరుకుంటాయి ఐరోపాలో గల మైదానాలు నదీలోయ ప్రాంతాలు చాలా సారవంతమైనవి సంవత్సరం అంతా వర్షాలు కురవడం వలన ఏ నదులు ఎండిపోవు అన్ని కాలాల్లో నదులు ప్రవహిస్తాయి మైదాన భూములు వ్యవసాయానికి అనువైనవి కొన్ని దేశాలలో తక్కువ సేద్య భూములు కలవు నార్వేలో మూడు శాతం ఉంటే ఇంగ్లాండ్లో ముప్పై శాతం జర్మనీలో నలభై శాతం వ్యవసాయ భూమి ఉంది హాలెండు దేశములో వ్యవసాయానికి పనికొచ్చే భూమి లేదు కనుక వారు సముద్ర జలాల్లో నీటిని వెనకకు మళ్లించి గోడలు కట్టి ఆ ప్రాంతంలో తక్కువ పాటి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు దీనిని పోల్డర్ వ్యవసాయం అంటారు ఉత్తర తూర్పు ఐరోపా ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో అతి శీతల పరిస్థితుల వలన వ్యవసాయం చేయడం కష్టము ఆ ప్రాంతాలు ఆరు నెలలు మంచుతో కప్పబడి ఉంటాయి కాబట్టి వీరు వేసవి కాలంలోనే పంట పండిస్తారు ఈ ప్రాంతాల సంవత్సరానికి ఒక పంటనే తీస్తారు అదే దక్షిణ ఐరోపా ప్రాంతాల్లో మాత్రం సంవత్సరానికి రెండు పంటలను పండిస్తారు ఐరోపాలో సాంద్ర వ్యవసాయం అమలులో కలదు ఐరోపా ఖండములో అతి ప్రధానమైన పంట గోధుమ ఇది మధ్య మైదాన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పండిస్తారు ఓట్లు రై బార్లీలు ద్వితీయ ధాన్య పంటలు తక్కువ సారంగల భూమిలో వీటిని పండిస్తారు వీటిని ఆహారంగా కన్నా పశుగ్రాసంగాను విస్కీ వంటి పానీయాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు పంచదార తయారీకి ఉపయోగించే బంగాళ దుంపలు బీటు దుంపలు ఐరోపాలోని మైదానంలో పండిస్తున్నారు మొక్కజొన్నను అత్యధికంగా ఈశాన్య పశ్చిమ నల్ల సముద్రం నుండి కాశ్మీర్ సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో పండిస్తున్నారు మధ్యధర శీతోష్ణ స్థితి ఆలివ్ నూనె ఉత్పత్తికి అనుకూలమైనది ఆహార పదార్థాల్లో సబ్బుల తయారీల్లో నూలు వస్త్ర పరిశ్రమల్లో ఆలివ్ నూనె ఉపయోగిస్తారు స్పెయిన్ ఇటలీ గ్రీస్ ఫ్రాన్స్ స్పోర్చుగల్ దేశాలు ఆలివ్ నూనెను ప్రధానంగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి మధ్యధర సముద్ర ప్రాంతాలలోని అన్ని భూముల్లోనూ ఫ్రాన్స్ దక్షిణ జర్మనీ యొక్క కొండ చర్యల్లోనూ ద్రాక్ష తోటలున్నాయి ద్రాక్ష నుండి ద్రాక్ష సారాయి తయారు చేస్తారు బర్గండిలో తయారయ్యే ద్రాక్ష సారాయి ఫ్రాన్స్లో తయారయ్యే షాంఫేన్లు చాలా ఉత్తమైన పానీయాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయి 
ఫ్రాన్స్ దేశస్థుల యొక్క జాతీయ పానీయము ద్రాక్ష సారాయి ఉత్తర సముద్రంలోని డాగర్ తీరము ఒక శ్రేష్టమైన మత్స్య గ్రహణము మత్స్య గ్రహణం చేస్తున్న దేశాలలో బ్రిటన్ నార్వే దేశాలు అతి ముఖ్యమైనవి ఐస్లాండ్ పూర్తిగా చేపల ఎగుమతిపైనే ఆధారపడి ఉన్నది పశ్చిమ ఐరోపాలోని ప్రజలు చాలా సంవత్సరాల నుంచి సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉండడం వలన ఓడలు పడవల నిర్మాణంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండేవారు ఐరోపా దేశస్థులు ప్రాచీన కాలం నుంచి భారతదేశము చైనా ఇండోనేషియా దేశాలతో విదేశీ వ్యాపారం చేసేవారు వస్తు మార్పిడి విధానము ద్వారా వెండి బంగారాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చి పత్తి పట్టు వస్త్రాలు రత్నాలు సుగంధ ద్రవ్యాలను తీసుకువెళ్లేవారు వీరు ఆసియాతో చేసే వ్యాపారం రెండు మార్గాలలో జరిగేది ఒకటి ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదుగా వచ్చే భూమార్గం రెండోది ఎర్ర సముద్రం అరేబియా సముద్రాల మీదుగా వచ్చే సముద్ర మార్గము క్రూసేడుల్లో భాగముగా క్రీస్ శకం పద్నాలుగు వందల యాభై మూడులో తురుష్కులు కాన్స్టాంటినోబుల్ను ఆక్రమించి ఈ రెండు మార్గాలను దిగ్బంధనం చేయడంతో తప్పని పరిస్థితిలో ఐరోపా దేశస్థులు కొత్త సముద్ర మార్గాలను అన్వేషించడం ప్రారంభించారు ఇటలీ నావికుడైనటువంటి క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండులో భారతదేశానికి కొత్త సముద్ర మార్గాన్ని కనుక్కోవడానికి బయలుదేరి అప్పటి వరకు ప్రపంచానికి తిరిగినటువంటి అమెరికా ఖండాన్ని కనుగొన్నాడు దీనితో అనేక మంది ఐరోపా దేశస్థులు అమెరికాలోని స్థానికులను ఓడించి అక్కడ స్త్రీనివాసాలు ఏర్పరచుకున్నారు ఐరోపా నుంచి అమెరికాకు వెళ్ళడానికి వ్యాపార పవనాలు అమెరికా నుంచి ఐరోపా రావడానికి పశ్చిమ పవనాలు వీరి నౌకలకు బాగా సహకరించాయి క్రీస్తకం పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పోర్చుగీస్ నావికుడైన వాస్కోడిగామ ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చుట్టి గుడుహోపాగ్రాన్ని దాటి భారతదేశం యొక్క పశ్చిమ తీరాన్ని చేరాడు